Sophie, comtesse de Wessex a eu un désastre après avoir tenté de maintenir sa carrière lorsqu'elle s'est mariée dans la famille royale, a affirmé un historien dans un documentaire de retour. Sophie, 57 ans, s'est lancée dans une tournée éclair de New York la semaine dernière pour une série d'engagements royaux. Au cours de son voyage en solo de quatre jours, elle a prononcé un discours liminaire au siège des Nations Unies. La comtesse a parlé avec passion de la lutte à laquelle sont confrontées les femmes et les filles sous le régime taliban en Afghanistan. Elle épouse du prince Edward a également abandonné certains de ses parrainages et a planté un rosier dans le jardin Queen Elizabeth II dans le quartier financier. Le voyage de Sophie dans la grosse pomme précède une série d'autres visites à l'étranger au nom de sa majesté au cours de son année de jubilé de platine, célébrant les 70 ans de son règne. Ce printemps, le comte et la comtesse de Wessex doivent se rendre à Enotiga et Barbuda, Grenade. Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines. Sophie est connue pour être l'une des membres de la famille royale les plus fiables du monarque et se voit souvent confier par elle des engagements de haut niveau. Cependant, la comtesse n'a pas toujours été la figure fiable qu'elle est aujourd'hui et a déjà subi un désastre lié à sa carrière dans la famille royale, selon un expert royal. S'exprimant pour le documentaire Netflix 2018 The Royal Wives of Windsor, l'historien David Starkey a expliqué comment Sophie a maintenu de manière controversée sa carrière de relations publiques après son mariage avec la royauté. Il a déclaré, il y a bien sûr un exemple d'une épouse royale de la génération précédente qui a essayé de maintenir une vie professionnelle. Si est Sophie Comtesse de Wessex. Et ça a été un désastre. Sophie et le plus jeune fils de la reine, Edward, se sont mariés en 1999 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Ces jours-ci, le couple et leurs enfants, Lady Louise de Windsor, et James, le vicomte Severn, forment une unité royale solide. Cependant, à ses débuts avec Edward, Sophie s'est retrouvée dans l'eau chaude au cours de sa carrière en dehors de la famille royale. La comtesse dirigeait une société de relations publiques, RJH, qu'elle a fondée avec son partenaire commercial Murray Arquin en 1996. Bien que l'entreprise ait été initialement un succès, la carrière de Sophie a sombré dans le scandale après avoir été secrètement enregistrée par un journaliste infiltré connu sous le nom de Fake Check en 2001. La comtesse aurait été entendue discuter de la famille royale et faire des commentaires francs sur les politiciens. L'année suivante, Sophie a annoncé qu'elle quittait son rôle pour se concentrer sur le service de la reine l'année de son jubilé d'or. À peu près à la même époque, son mari Édouard de s'est également retiré de son rôle de chef d'art de production. Le comte de Wessex avait été directeur de production et co-directeur général de la société de télévision qu'il avait fondée en 1993. L'historien Pierce Brandon a expliqué dans le documentaire Netflix le difficile exercice d'équilibre pour les membres de la famille royale qui tentent de poursuivre une carrière en dehors de l'entreprise. Il a déclaré, le problème, si est que s'il participe à une sorte d'activité commerciale ou commerciale, le royauté y fait obstacle. Soit ils l'exploitent eux-mêmes. Soit ils sont exploités par d'autres points l'écrivain et diffuseur Gilles Brandrette était également généralement direct dans son évaluation de la famille royale et de leurs intérêts commerciaux. Il a déclaré, vous ne pouvez pas être une épouse royale de Windsor et une fille de relations publiques. Vous ne pouvez tout simplement pas point après que les Wessex se soient mariés et initialement poursuivi leur carrière. La reine a créé un ensemble de lignes directrices pour les membres de la famille royale qui souhaitent continuer à avoir leur propre carrière. 
Selon les règles, les membres de la famille royale souhaitant démarrer un nouvel emploi ou une nouvelle entreprise doivent d'abord consulter Lord Chamberlain, le membre le plus ancien du personnel de la maison royale. Les épouses royales de Windsor est disponible sur Netflix. We'll be right